Так, здравствуйте, мои дорогие. Сегодня мы с вами поговорим на одну интересную тему. Тема о том, как вы понимаете христианство. То есть, вот все мы читали Евангелие, все мы ходим в церковь, все мы, значит, читали заповеди Христовы. Но, как мне кажется, что мы не все понимаем, а что же они нам а, говорят? И прежде всего, в какой-то степени мы не понимаем, потому что не понимаем языка, которым все это нам рассказано, а, в том числе и а, в переводе на тот русский язык, которым мы сейчас пользуемся. И я коснулся всего нескольких вещей таких простых значит в какой-то степени может быть забавных но тем не менее их надо понимать надо понимать потому что от этого недопонимания мы с вами путаемся и не получаем то что хотим так вот я хочу вам сказать в начале что что у нас Наше русское православие, оно формировалось на другом языке, не на том, которым мы сейчас пользуемся. Все-таки был славянский и церковно-славянский язык, которым использовался в переводе и в том числе в богослужении и в осознании той религии, в которой мы с вами находимся. Когда мы перевели на русский язык, этот язык и эти понятия, они либо утеряли огромное количество вот таких смыслов, либо стали вообще непонимаемые, вот, и, а то и в обратную сторону понимаемые. И вот от этого наша путаница приводит к тому, что мы делаем какие-то вещи, которые, казалось бы, должны были нам принести какой-то успех, а у нас с вами нет никакого успеха. И вот это, конечно, маленечко горча. И поэтому я вас сейчас попробую в чем-то поправить, чтобы вы что-то большее получили. Давайте мы вот обсудим просто такие две вещи. Вот Серафим Саровский сказал, стяжите Духа Святаго. Стяжите Духа Святаго. Вот как вы понимаете, стяжите? Мы же все понимаем, что это надо взять откуда-то. Надо получить откуда-то Духа Святаго. Значит... Купить, может быть, его в церкви нужно. Прийти, свечку поставить, получить Духа Святаго. А не получив его, что ты, что ты получишь? Ничего не получишь, если в тебе нет Духа Святаго. И мы и пытаемся это сделать. Иногда думаем, что вот этот обмен, в том числе денежный, вещественный какой-то обмен, который мы с вами совершаем, он и есть главный э, стяжание Духа Святаго. А на самом деле все немножечко не так. Все гораздо проще. Стяжите, стяжите, переводится заслужите. Причем не просто переводится, а вот в славянском языке были высокие слоги и низкие слоги. То есть высокие слова, низкие слова. Вот стяжите относилось к высокому стилю, в котором вот это заслужите и имело значение как именно заслужите. То есть не просто... Стяжите где-то, значит, и купите там, или еще что-то, на что-то обменяйте. А именно заслужите, вот, вот что значит э, стяжите Духа Святаго. А как заслужите? Ну, у нас в Евангелии рассказано, как заслужить, что только делами благими мы с вами за, можем заслужить Дух Святаго. Вот делами благими тоже надо сразу с вами договориться и маленечко перевести, о чем у нас с вами идет речь. Очень четко для себя нужно поставить, вот в понимании, что в церкви глава и главный в церкви – это Христос. Христос. То есть, когда вы идете в церковь, вы должны понимать, что вы идете к Христу, Он там, он там главный. Если вас кто-то встречает в церкви от имени Христа, там какие-то служители, там священники, епископы – ну, я не знаю, кто вам попадется на пути, патриархи, то они должны представлять Христа в том виде, в каком Он ходил у нас по земле. 
То есть с тем духом, с тем отношением к людям, который нам показал Христос, когда ходил по земле. То есть он показал пример, как нужно относиться к людям, тем, кто в церкви от его имени действует. От его имени действует. Если вы встречаете людей, которые ведут себя не так, как Христос, они грешат, они, они свое, значит, непонимание Христа вам показывают, но это вас не должно смущать. Да, все мы грешники, но по-любому вы идете к Христу. К Христу. Зачем вы идете? Ну, литургии нам говорит, что мы идем для получения тела и крови Христовой. Конечно, как, как вещественные факторы мы получаем на литургии именно тело и кровь Христова. Но действует в нас не тело и кровь Христова, в нас действует благодать. Благодать. То есть в церковь мы ходим получить благодать. Вот это неправильное понимание. Потому что мы в церковь не ходим с вами, мы в церкви с вами живем. Мы когда-то покрестились, мы воцерковились, стали частью церкви. И поэтому в церковь мы ходим за определенными таинствами. Но это не говорит о том, что мы получаем благодать только в церкви. Потому что вся наша жизнь – это жизнь в церкви. В церкви, вот, вот в той, в которой мы уже находимся. И поэтому в таинство, которое входит в церковь, и которое определяет жизнедеятельность церковь, входит в наше с вами житие. То есть брак, честные, это таинство Христова. Вышли из храма, занимаетесь с браком честным, где детей рожаете, воспитываете, кормите, трудитесь ради, этой, ради семьи и так далее. Это все есть церковная деятельность, которая несет вам благодать. Для того, чтобы кормить эту семью, мы понимаем, что нужно трудиться. Освященный труд, деятельный труд и все остальное, он тоже входит в состав церковной деятельности. Вы помогаете ближним каким-то людям, что-то им даете, что-то им делаете и так далее. А то опять входит в состав церковной деятельности. Это не вышли вы из храма в мир, вот за стенки храма вышли и тут как бы мир. Ничего подобного. В храме вы, как, извините за выражение, как в столовой получили благодать и вышли, чтобы ею пользоваться этой благодатью в этом мире, который нам и дан для того, чтобы, во-первых, реализоваться, во-вторых, спастись, в-третьих, помочь ближним, чтобы в этом мире им тоже можно было и реализоваться, и спастись. Вот что такое церковная деятельность. Теперь давайте разберемся с благодатью. И здесь мы с вами опять приходим к э, переводу и к попро попробуем понять, что такое благодать. А для этого вы должны запомнить или э, хотя бы вспомнить о том, что церковь наша парадоксальная. В ней ну, многое делается как бы наоборот. То есть вместо того, чтобы тонуть в воде, Праведники ходят по воде. Вместо того, чтобы умереть, они воскресают. Вместо того, чтобы, значит, драться, когда тебя ударили по щеке, ты должен поставить левую щеку. И вот если вы разберетесь в этом, что церковь наша парадоксальна, парадоксальна, то есть она как бы переворачивает то, что мир предлагает в обратную сторону, и делает это спасение, то вы меня поймете и в определении благодати. Наша церковь благодатная, но благо дать, сами послушайте, благо нужно дать, благо дать, чтобы получить благодать. Вы поняли меня? То есть вот тот, кто положит душу свою за Христа, тот и получит ее спасение. То есть, кто отдает, тот и получает. Но что отдает? Благу отдает. Не деньги отдает, не вещи отдает, не пищу там какую-то отдает или еще что-то. Все это можно отдавать. И даже нужно, когда у тебя излишки какие-то есть. Но все это нужно отдавать во благо. Благо дать. Вот. И поэтому, вот, если вы поймете, что... 
вся ваша жизнь заключается в получении благодати, то есть стяжание Духа Святаго, как Серафим Саровский, то есть заслужить нужно Духа Святаго. И в получении благодати заключается в том, что вы должны благодать, дать, не взять, а дать это благо. Кому дать? Вашим окружающим. То есть вот вы сейчас послушали мою проповедь и посмотрели вокруг. А кто вас тут окружает? Есть ли рядышком ваши дети? Есть ли муж? Есть ли какие-то сослуживцы? Ну вообще кто-то-то есть вокруг вас? Должен быть кто-то. Даже если нет никого, вам есть кому отдать это благо. Встаньте на молитву и дайте это благо Христу. Вот Дайте Богу свое благо. Но главное, чтобы оно было у вас, это благо. И вот когда вы начинаете отдавать благодать, она вас наполняет обратно. Вот именно той благодатью, которую Христос вам дает. Вот, вот такая интересная, вот можно сказать, такой перевертыш у нас в, в понимании. И поэтому вы должны, в заключение говорю, понять, что Духа Святаго нужно заслужить. Заслужить его можно отдав благо свое и отдать это нужно не в стенках храма а вот в том миру в котором вы живете в любви к тем с кем вы живете благодать на самом деле это и есть самая главная цена как говорится за благодать или самое важное что можно в благодати значит сделать это любить то есть на самом деле вот всем Этим делом управляет и в этом участвует только любовь. Благодать – это любовь. Вот, вот отдайте любовь, и вы получите любовь. Любовь как окружающих, так и самого Христа. Поэтому помоги вам Господь, дай вам Господь в этом успеха. Будьте благодатными людьми. То есть давайте благодать окружающим. Спасибо вас, Господи.